ಓಂ ನಮೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಗನ್ನವರ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಇಂದು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜಾಬಾಲಿಗೆ ತಾನು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಬಾಲಿ ರಾಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕನಾದೆ ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ವಶಿಷ್ಠರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಬಾಲೆ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಓ ರಾಮ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳುವೆ ವಶಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಿ ಕಾಣೋದು ಕನ್ನಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಸ್ಟ್ ಅದಾವು ಏನೇನು ಅನಿಲ ಅದಾವು ಏನೇನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಖನಿಜಗಳದಾವು ಭೂಮಿ ನೀರು ಏನೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗದಂಥದ್ದು ಅಪಾರ ವಸ್ತುಗಳದಾವ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಯಗಳ ಸು ಸೌರ ಮಂಡಲಗಳದಾವ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳದಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಥರ ಮೇಲೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅವಾಗೂ ಇತ್ತದು ತಥಾಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂದರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳಂದರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರೇ ವೇದಾಂತಿಗಳು ವೇದನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೌರ ತತ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಲ್ಲ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮೂಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಯ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಿಯತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ವಗಳೇನದವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ತರಳ ತರಳದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಘನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಈ ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇವು ಮೂರು ಹಿಂಗ್ ರೂಪಾಂತರ ಗೋಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾವ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದನ್ನೇ ದೈವಂತ ಏನು ಹುಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಕ್ಕೆ ದೈವಂತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟಾಗಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವ್ರದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕಾಂಡನ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ವಿಶ್ವ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ವಿಶ್ವದ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಸ್ವಯಂಭೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಆ ಥರದ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಬಿಲೋನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ಇರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇರಾಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಬೆಬಿಲೋನ್ ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮೇರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುವತರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಥರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಜಲಮಯ ಜಲಮಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿ ಜಲದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬೆಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಸೂರ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವಾಸಿಸುವಂತ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂಲತಃ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದು ತನ್ನ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇರುವಿಕಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಟೈಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಗ್ರಹ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷ ಎರಡುನೂರಿಂದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಯ್ತಿತ್ತಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವು ಬಂದು ಈ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರಿಂದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಆ ಮುಗಿದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಸಮೀಪ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಮಯವಾದಂಥ ನಿಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನೆಲವೇ ನೆಲೆಸಿತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂ ಗ್ರಹ ಅದು ಏನು ನಿಂಬಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲರಾಶಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಬೆಬಿಲಾನ್ ಸುಮೇರ್ ಸುಮೇರಿಯನ್ ಇವನ ಇರಾನ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವ ಇವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗೂ ಬಂದವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆನೇ ಅದ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಜಲಮಯವಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂತು ಆ ಜಲ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿ ಘನೀಕೃತವಾಯಿತು ಏನೋ ಉತ್ತರ ನಾರ್ತ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಮುನಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜಲಮಂಡಲ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಜಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಇದು ಭೂಮಿ ಅವು ಘನೀಕೃತವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಬರಫದ ರೂಪದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಮದ ರೂಪದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದು ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರ ಇದು ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಏಳು ಕಾಂಡಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಕ್ಕಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತೇಲ್ಕಾತ್ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇವು ಕಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಡೆದು ಹೋದಿವು ಭಾರತ ಕೂಡ ಯಾವುದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಆಫ್ರಿಕಾದಿದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಗಗಳಿವು ಒಡೆದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೇಗ್ ಬಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೇರ್ತಾವ ವೀರ್ಯ ಅಂಡ ಎರಡು ಹೇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ವಿವರಣೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದೇ ಜೆನಸಿಸ್ ಧೈರ್ಯ ಆಫ್ ಜೆನಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರ ಭೂಮಂಡಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದ ಮುಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ವಯಂಭು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ವಗಳಿವೆ ಕಾಣಿಸಿದವು ಆದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಆದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರೂ ಮೂಲ ಮಾನವರು ಮೂಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಅಂಡ ವೀರ್ಯ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನದಾಗ ಮಾರೀಚೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವನು ರಾಮನ ವಂಶ ರಾಮ ಅವನಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಾಮನ ವಂಶ ರಾಮನ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಮಾರೀಚ ರಾವಣನ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪೌಲಿಸ್ತ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಚೇತಸ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಅದು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟರು ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರಗಳದಾವು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಹಾವ ಸರಸರ್ಪಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಶಿಷ್ಠರು ಅದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆವ ಅದೇನಿದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಏನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನು ರಹಸ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮಾರೀಚ ಇವರೇನ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೀಚ ಮಾರೀಚ ನಮಗ ಕಶಪ್ಪ ಮಾರೀಚ ಇದು ರಾಮನ ವಂಶ ಇದು ಅವನ ಮಗ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅವನು ಅವನ ಮಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಶಪ್ಪ ಈ ಕಶಪ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಶಪ್ಪ ಬೇರೆ ದ್ವಿತಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಒಟ್ಟ ಎಂಟು ಮಂದಿ ದತ್ತಪ್ಪ ದಕ್ಷ ಬರ್ತಾನ ದಕ್ಷಣ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ದಕ್ಷಿಣಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಅರವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಶಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇವು ಕಶಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇವರು ಯಾರು ಇವರ ಮಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾರಿಚನ ಮಗ ಕಶಪ್ಪ ಮುಂದ ಕಶಪ್ಪನ ಮಗ ವಿವಸ್ ವಿವಸ್ವಾನ ವಿವಸ್ವಾನನ ಮಗ ಮನು ಮನುವಿನ ಮಗ ಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷವಾಗು ಮನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಟ್ತಾನ ಇವರೇನ್ ಮನು ತನಕ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಇವರು ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಏನ್ ನಮ್ದು ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇಕ್ಷುಮತಿ ಮದಿ ನದಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಇಕ್ಷುಮತಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಾಯು ನದಿಗೆ ಬಂದು ಇವ ಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಯೋಧ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನು ಈ ಮನು ಬೇರೆ ಮನುಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದರ್ಲ ಅದ ನಂತರದ ನಾ ಎರಡನೇ ಅಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಮನುಗಳು ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮನುಗಳು ಅದಾರ ಬಟ್ ಈ ಮನು ಬೇರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವರ ಮನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡನ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಮನ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ವಂಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ 
ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಬಾಣ ಬಾಣ ಅಂದ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಭಟ್ಟರು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಬಾಣ ವಿದ್ವಾಂಸರದ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣನು ಪ ಇವರು ಯಾರಿದಲ್ಲ ಇವರು ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಅವು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿನವನು ಮಹಾಬಲಿ ಅನರಣ್ಯ ಅನರಣ್ಯ ಇವನ ಮಗ ಅವ ಎರಡು ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಣ್ಯ ಅನರಣ್ಯನ ಬಾಣನ ಮಗ ಅನ ಅನರಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬರಗಾಲ ಕಳುವು ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಂದ ನೋವುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂಪದ್ ಭರಿತ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟು ಅನರಣ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ಷವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಕಾಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಾಮರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನರಣ್ಯ ಅನರಣ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು ಅನರಣ್ಯರ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಂಶದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲಿ ಬರುವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲ